nie jest na pewno bez znaczenia to, że film Wszystko na sprzedaż realizowany był w tym haniebnym roku 1968. Myślę, że, a nawet wiem, to były może naj, najczarniejsze, najczarniejsze lata polskiej kinematografii. Dlatego, że z jednej strony właśnie ten nacjonalistyczny gniot, że tak powiem, odpychał naszą kinematografię od, z jednej strony od rzeczywistości, z drugiej strony od chociażby takich filmów jak popioły, które by miały jakieś znaczenie polityczne i społeczne. Z drugiej strony te ostatnie lata Gomułki były taką zapaścią zupełną w taką, bym powiedział, czarną dziurę. Nie można było się zorientować, czego chcą władze polityczne, kinematografii. Właściwie najchętniej by nie chciały żadnej kinematografii. No ale myśmy do tego nie mogli dopuścić, dlatego że już w międzyczasie zaczęli jednak wyrastać nowi ludzie. Już przed Krzysztof Zanussi, już przed Jerzy Skolimowski, już Łódzka Szkoła, że tak powiem, zaczęła dawać nam nowe talenty i oni zaczęli tworzyć filmy współczesne, niezależnie od tego wszystkiego, co się działo. No ale sama kinematografia przechodziła głęboki, że tak powiem, polityczną, głęboką przemianę. Dlatego, że ta wolność, którą dostaliśmy, nie dostaliśmy, tylko wywalczyliśmy, my właśnie ludzie filmu, wywalczyliśmy dla naszych filmów, dla siebie, ona w 1968 roku, ponieważ cała ta obrzydliwa, to obrzydliwe wydarzenie, jakim, jakim był ten rok i rozstanie się naszych kolegów, e, którzy odeszli z kinematografii, emigrowali, Ford, e, Wol, e, cała ta, Pol został, ale e, cała ta... Forbertowie. E, e, Forbertowie, e, cała ta e, grupa musiała emigrować, e, Jerzy Bosak, Jedni na krócej, a drudzy raz na zawsze. Na to miejsce wkroczyła grupa właśnie nacjonalistyczna. Oni opanowali całą sytuację, oni doprowadzili do tego, że te zespoły, które dawniej były kierowane przez ludzi filmu, nagle dostały e, takich trojhenderów, czyli e, e, mianowanych... E, partyjnych działaczy, którzy zostali szefami tych zespołów. I oni mieli opanować sytuację w kinematografii i produkować tylko to, co jest słuszne ideologicznie. No, w tej sytuacji trudno było myśleć o jakimś filmie zaangażowanym, o jakimś filmie politycznym. I może dlatego uciekłem od... Mm, nie, <śmiech> uciekłem w stronę filmu rodzajowego. Tak powstało, powstał film Polowanie na muchy, do którego nigdy nie przywiązałem większej wagi.